السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمد حمد کثیر طیبا مبارک فی لہ الکتاب و علیہ الیاب و علیہ الحساب اللہ صلی وسلم و بارک و علی محمد و علی علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید و مجید اما بارد پیج نمبر انجوٹی مپتی رینڈ پیج نمبر انجوٹی مپتی رینڈ سورة الرحمن آیت پدنیڈ پیج نمبر انجوٹی مپتی رینڈ سورة الرحمن آیت پدنیڈ توڑنگا کڑیو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشعات وله الجوار المنشعات في البحر كالعلام وله الجوار المنشعات في البحر كالعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
इंसों वाला जान फमी आई आला इरम्बी को मातु कल्दीबान सेरी तोड़ेंगे को रब्बुल मशरी कईनी व रब्बुल मगरीबीन फबी आई आलाई रब्बी कुमार तो कल दिबान मरजल बाहराइनी यल तकयान बैन हुमा बरजा कुल्ला यबगयान فبي أي آلاء ربي كما تكذبان يخرج من غم اللؤلؤ والمرجان فبي أي آلاء ربي كما تكذبان وله الجبار المنشأت في البحر كالعلام فبأي آلاء ربك ما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم من يهث قلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم من تنفذوا من نقطار من نقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شبال من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم إذ لا يسعل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كان هذا بديت شو نيان شو يكني لاتو كان هذا بديت شو نيان لاتو Permaudi anak itu kau dah ni lah, awesan kan bawa mencela um, kan ada beri cinta um, hilangil perikar islami cinta kita pun dulu, Allahu bi jayi pikat. Allah swt ada lah, bumi ini, hilangil agas itu bumi ini jiwi kau na, tiga teram jiwi kalu de, serti pin de, reka senggal perang, khalatul insana. من سلسال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار منشن مرتجال لكنا كالب إلى سبد من داكنا كالب من داكنا كالب من داكنا جن ورقت أغني جوال من داكنا نبس الله عليه وسلم نبس الله عليه وسلم نبس الله عليه وسلم وخلقت الملائكة من نور برغاسم قندان ملائكة تقول سستيك قبطة تقول مننن ديهم تين ديهم اللا قننگلوم دوشنگلوم اريان نموك پچھے منشن مننن دي يادور ترتل اللا سبحاب بشيشنگلوم اللا 
മരിക്കുന്നതുവരെ അടിസ്ഥാന മൂലകം വെള്ളവും മണ്ണും ആണ് തൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എത്ര മഴ കൊണ്ടാലും അവനിലെ മണ്ണ് ഭൂമിയിലെ മണ്ണോട് ചേരാറില്ല അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന വെള്ളം ഭൂമിയിലെ വെള്ളത്തോടും ചേരാറില്ല ഫബി അയ്യ ആരായി റബ്ബി കുമാർ തുക്കദീപ നമ്മൾ വെള്ളമാണ് മണ്ണാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളത്തോടും മണ്ണിനോടും നമ്മൾ ലയിച്ചു ചേരാതെ ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇനിയും ദൈവീകാനുഗ്രഹത്തെ കളവാക്കാതെ നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിക്കാനായില്ലേ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ മണ്ണ് മണ്ണോടും വെള്ളം വെള്ളത്തോടും ചേർന്ന് നമ്മൾ എന്ന ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവും ഇവിടെ അവശേഷിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഐതാ മിത്തിനാവക്കുന്ന തുറാമം വഴിതാമൻ എന്നും അഴിതാമം വ റുഫാത്തൻ എന്നുമൊക്കെ മുഷിരിക്കുകൾ ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ എല്ലായി മണ്ണായി നുരുമ്പിപ്പോയാൽ പിന്നെയും ഞങ്ങളൊക്കെ അയിനാലം അബോഴോസോന ഹൽ കഞ്ചതീത പിന്നെയും ഞങ്ങൾ പുതുതായി രണ്ടാമത് പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരുമോ അത് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ആര് മുസ്ലിങ്ങൾ അതെ ആ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ തന്നെയാണോ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളവരും ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ വലോ അന്നായിതാമിത്തിനാത്തുരിക്കുന്ന നാം മരണപ്പെടുന്നതോടുകൂടി നാം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ മരണം എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും അവസാനമാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ വലാക്കിനായിതാ മുത്തിനാ ബൊഴത്തിനാ പക്ഷെ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ രണ്ടാമതും എഴുന്നേറ്റ് വരേണ്ടി വരുമല്ലോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്തതിനൊക്കെ കണക്കും പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ ആവുക അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചോദിച്ചത് ഫബി അയ്യി ആരായി റബ്ബിക്കുമാ തുക്കദീപാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആവാൻ കഴിയണത് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ സംഗതി കേൾക്കണങ്ങൾ അഞ്ച് മണി സമയത്ത് അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ പോയി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ട മനുഷ്യന്മാർ രണ്ടാൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അങ്ങാടിയിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം കേട്ട വാർത്ത അസീസ് മരിച്ചു എന്നാ ഏത് അസീസ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞു അവനല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് മഴ കണ്ടപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കയറി ഇരുന്നതാണ് കൂട്ടുകാരൻ്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് മരിച്ചു ഓൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി മകരി നിസ്കരിച്ച് അവൻ തൊട്ട പള്ളിയിൽ നിന്ന് മകരി നിസ്കരിച്ച് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കേട്ടാൽ എന്താ അറിയോ ആരെ മടിയിൽ കിടന്നാണ് ഓൻ മരിച്ചത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു ഈ മരണം കണ്ട് തളർന്ന് അവനും മരണപ്പെട്ടു പോയി രണ്ട് മരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിന്റെ മഹലിൽ അന്ന് രാത്രി ഒരാൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കാണ് ഷിക്കാർത്തി 
അഞ്ചു മാസം ഗർഭത്തിൽ ആയ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കണോ കബറടക്കണോ അല്ല കഫൻ ചെയ്യണോ കുളിപ്പിക്കണോ ഫബി അയ്യ ആരായി റബ്ബിക്കുമാർ തുക്കിബാൻ ഇതിനിടയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇതിനിടയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എന്നോ മാറാറായില്ലേ ആയി ഒരു മുന്നറിയിപ്പും തരാതെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ മണ്ണാണ് മണ്ണ് ഭൂമിയിലാണുള്ളത് നമ്മൾ ഭൂമിയോളം താഴണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം താഴ്മ കാണിക്കുവീൻ തമ്മ തമ്മിൽ വിനയം കാണിക്കുവീൻ ഒരാളും മറ്റേയാളെക്കാൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മുകളിലാണെന്ന് തോന്നാത്ത രൂപത്തിൽ എല്ലാവരും ഭൂമിയോളം താഴുവീൻ നമ്മൾ പറയാൻ എന്താ ഭൂമിയോളം താഴ്ന്ന് ഇന്ന് ഇന്നെ കൊണ്ട് വയ്യാണ എത്ര വെച്ചിട്ട് അപ്പം താഴുകയാണ് ഒന്നും താണ്ടില്ല നാവുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ പറയല് ഓരഹങ്കാരത്തിനും കുറവ് വന്നിട്ടില്ല ഒരാഡംബരത്തിനും കുറവ് വന്നിട്ടില്ല ഒരു പോക്കരിത്തരത്തിനും കുറവ് വന്നിട്ടില്ല വിവാദത്തുകൾ ഒന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല തിന്മകൾ യാതൊന്നും നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ല പുതിയ നന്മകളൊന്നും ശീലിച്ചിട്ടുമില്ല എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കേട്ട് ഈ സംഗതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസാ ജമായത്തിന് ഞങ്ങൾ വള്ളി ചെല്ല ഈ രണ്ട് മരണം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പള്ളി നിശാസ്കരിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് സെക്രട്ടറി എന്നോട് ചോദി പറഞ്ഞ അറിയാം അഭിസ്കാരത്തെ അറിഞ്ഞില്ലേ മറ്റാളും മരിച്ചിട്ടോ ഞാൻ എന്നിട്ടിപ്പോ പള്ളിയിൽ ആൾക്കാരിങ്ങനെ വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ ഒരു വിഷയം അങ്ങാടിയിൽ നിന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ആളുകൾ ഈ മരണത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മരണത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് അയ്യാലസ്വലാത്ത് കേൾക്കണത് നെവർ മൈൻഡ് എന്റെ നാട്ടിന്റെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ കൊറോണ വന്ന് മാസം ഒമ്പതായി പള്ളിയിലേക്ക് മാത്രമേ ആളില്ലാത്തുള്ളൂ വേറെ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ നിറയെ ആളാ തിരിച്ചു വായിച്ചാൽ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ന് നന്നാവാനാന്നല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുമാൽ അള്ളാഹുബി നിനക്ക് നന്ദിയുള്ളവരായി ഞങ്ങളെ നീ ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത്ര പറയാനോ ഇനി അള്ളാഹു സുബാനോ വെച്ചാൽ അള്ളാഹു നൽകിയ നേക്ക് നേരെ നമുക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്തുകൾ എടുത്തു പറയാം റബ്ബുൽ മഷരിഖൈനി വ റബ്ബുൽ മഹ്രിബൈൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ മഷരിഖൈൻ രണ്ട് ഉദയസ്ഥാനങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവാകും റബ്ബാകും റബ്ബുൽ മഹ്രിബൈൻ രണ്ട് അസ്തമയ സ്ഥാനങ്ങളുടെയും റബ്ബാകും രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അത് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടത് സത്യത്തിൽ ഏതാണ് രണ്ട് ഉദയസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലളിതമായിട്ടുള്ള മറുപടി ചന്ദ്രന്റെ ഉദയസ്ഥാനവും സൂര്യന്റെ ഉദയസ്ഥാനവും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണല്ലോ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ മറുപടി ലോകത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പ് രണ്ട് സൈഡ് നേർ സ്ട്രെയിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് സഞ്ചു സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഭൂഗോളം അർദ്ധ വൃത്താകൃതിയിലാണല്ലോ ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ ഒരു ഉദയവും അടുത്ത അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ അടുത്ത ഉദയവും നടക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ മറുപടി സൂര്യൻ്റെ ഉദയാസ്തമയങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഗോളശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നതിന് ഉത്തരായനം ദക്ഷിണായനം എന്നാ പറയാം അല്ലേ ഉത്തരായന കാലത്ത് ഉദിക്കുന്ന അതേ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ല ദക്ഷിണായന കാലത്ത് ഉദിക്കുക അതായത് അല്പം തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ മാറിയിട്ടാണ് ഉദയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പക്ഷെ നമ്മളിലെ വിശ്വാസിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലെ മോമിൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റബ്ബുൽ മസിരിക്ക് ഇരുവൽ മഹരിബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാം അത് സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും ഉദയസ്ഥാനങ
അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരായനവും ദക്ഷിണായനവുമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ രണ്ട് അർദ്ധകോളങ്ങളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഉദയങ്ങളും അസ്തമയങ്ങളുമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ പതിനാലര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ ഇതെങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അവർക്ക് ഈ ഉത്തരായനോ ദക്ഷിണായനോ ഉണ്ടോ അവരുടെ കാലത്ത് ഈ ഭൂമിയുടെ പിന്നെ ഒരു മറ്റൊരു പൂർവാർദ്ധകോളവും ഉത്തരാർദ്ധകോളവും ഉണ്ടോ അവർക്കറിയോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കറിയോ ഇല്ല അവരെ കുറിച്ച് അർസഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹി സ്വലം ഇന്ന ഉമ്മത്തുൻ ഉമ്മിയുൻ ലാൻ അസബു വലാൻ കതിർ നമ്മൾ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരാണ് നമുക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും കണക്കൂട്ടാനൊന്നും വലിയ പൊടിപാടില്ല അവർക്ക് ആയത്തിറങ്ങിയത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതാ അവരിതെങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു റബ്ബ് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾക്കതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ആശയവും അർത്ഥവും അറിയണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് സഹാബത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുവോ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ ചെയ്യാറുള്ളവർ ആരാണെങ്കിലും ഫക്കത് ഹിത്തതോ അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് പറയാനുള്ള കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാവണം എന്ന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് കാരണം പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് ആ വചനങ്ങൾ അത് അവതരിച്ച കാലത്ത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതല്ല ഇപ്പോഴും അത് പൂർണ്ണമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ഇത് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അടിത്തറയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് ശാസ്ത്രം എന്നാൽ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സംഗതികളെ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ അറിവും കഴിവും ഉപകരണങ്ങളും വെച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതി പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ആ കണ്ടെത്തലുകളിൽ അവർക്ക് പലപ്പോഴും പിഴവുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് തിരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റബ്ബു സുബാനവും അള്ളാഹു സുബാനവും തേല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും തിരുനബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മയുടെ സ്വഹിഹായ വചനങ്ങളിലും ഒരു കാര്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവിടെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിക്കൂടെ അത് അംഗീകരിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും സഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചവരെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇന്നമാഹും ഫിസിക്കാക്ക് നിങ്ങൾ ഭിന്നിപ്പിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഖലാസ് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആ തലമുറ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ വചനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടുപോ അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തയ്യാറുള്ളവർ ഹിതായത്ത് ലഭിച്ചർ അതിപ്പോൾ ഹിതായത്തിന് അർഹതയുള്ളവർ അതിന് തയ്യാറില്ലാത്തവർ ഭിന്നിപ്പിൻ്റെ ആളുകളാണ് അവരുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ അള്ളാഹു മതി വഹുവസമിയുള്ളലീം അവനിതെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും സൂക്ഷ്മമായി അറിയുകയും ചെയ്തു ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് കുറേ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരാണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് പറയേണ്ടി വന്നത് റബ്ബുൽ മസീരിക്കൈൻ ഇവ റബ്ബുൽ മഹരിബൈൻ അള്ളാഹു രണ്ട് ഉദയ സ്ഥാനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവാണ് വറബുൽ മസിരിക്കൈൻ വറബുൽ മഹരിബൈൻ രണ്ട് അസ്തമയ സ്ഥാനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമാണ് അവയുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഫബി ഐ ആരായ റബ്ബി കുമാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെയാണ് ഏതിനളമത്തിനെയാണ് നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിനെ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളാൻ കളവാക്കാൻ നിഷേധിക്കാൻ അവഗണിക്കാൻ കഴിയുക ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മുപ്പത്തിയൊന്ന് തവണ ഈ ആയത്ത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയണത് ഇതവിടെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 
പരലോകത്ത് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനെ നിഷേധിച്ചത് എന്ത് കണ്ടിട്ടായിരുന്നു ആ ജീവിതം എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിക്കും ലാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇനി റബു സുബാനോ തേല പറയണം മറജൽ ബഹ്റൈൻ വരുന്നു അതുപോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്നെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു വചനം മറജൽ ബഹ്റൈനി മറജ അവൻ അഴിച്ചു കുട്ടിയിരിക്കുന്നു അൽ ബഹ്റൈനി രണ്ട് കടലുകളെ എൽത്തക്കിയാൻ തമ്മ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ മറജൽ ബഹ്റൈനി എൽത്തക്കിയാൻ രണ്ട് കടലുകളെ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ബൈനഹുമ ആ രണ്ടു കടലുകൾക്കിടയിലും അവൻ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബർദഹൊൻ ഒരു ഭിത്തി ഒരു മറ ലായബുകിയാൻ ഈ കടൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കടലുകളുണ്ട് അവ തമ്മ തമ്മിൽ കൂടിക്കലരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നിലെ വെള്ളം മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചേരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചേരാതിരിക്കാൻ പാകത്തിന് അവക്കിടയിൽ അവനൊരു മറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പിന്നെയും പറയും ഇതെങ്ങനെയാണ് മഹാനായ സുദ്ദീഖ് വല്ല അക്ബർ അലി അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന സഹാബത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു മറ കടലിനിടയിലുണ്ട് അടിയിൽ ഇടയിലുണ്ട് അടിയിലല്ല ഇടയിലുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞതറിയോ അത് ഒന്ന് പിന്നെ എന്നാണ് ഒന്ന് ശുദ്ധ വെള്ളമാണ് ഒന്നിൽ മറ്റൊന്നിൽ ഉപ്പു രസം കലർന്ന കയ്പുള്ള ചവർപ്പുള്ള വെള്ളവുമാണ് അവർ അമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്നു പക്ഷേ ഉപ്പു വെള്ളം മറ്റ് പിന്നെ ശുദ്ധ വെള്ളത്തിലേക്കോ ശുദ്ധ വെള്ളം ഉപ്പു വെള്ളത്തിലേക്കോ കൂടിക്കലരുന്നില്ല ഇന്ന് ഈ ആയത്ത് ഒന്നുകൂടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടെന്തറിയും ഈ ഉപ്പു വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവികൾ ശുദ്ധ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരില്ല ശുദ്ധ വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവികൾ ഉപ്പു വെള്ളത്തിലേക്കും പോകുന്നില്ല വെള്ളം മാത്രല്ല ഈ ജീവികൾ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ഒന്നല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഖുർആാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കടലുകളുണ്ട് അവക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മറയുണ്ട് ഞാനിതൊരിക്കൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനൊക്കെ മുകളിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് ഈ ആപ്പൊന്നും വന്നില്ല ഒരു സീഡി കണ്ടു ഇപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ സീഡി ഇത് കോപ്പി എടുക്കാനും കഴിയില്ല ലണ്ടൻ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹാറൂൺ യഹിയ ഡോട്ട് കോമിലെ മിറാക്കിൾസ് ഓഫ് ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീഡി അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കടൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ ഈ രണ്ട് കടലിലെ വെള്ളം ഒന്നിലെ വെള്ളം അടുത്ത കടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് കയറും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറും ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി അത് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും ഇതങ്ങോട്ട് കൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും വരും അതിനിടയിൽ ഒരു മുടിനാര് പോലെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ എഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം മുടിനാര് പോലെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ എഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കാണാം ആ മുടിനാരിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വെള്ളമോ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആ വെള്ളമോ വരുന്നുമില്ല അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് പിന്നെ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ ചബ്രാസോ കടലെടുക്കലെ ഗൾഫ് സ്ട്രീമിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഗതി ഉള്ളത് നാം ഇന്ന് പക്ഷെ ഞാനത് ഒന്നുകൂടി വിശദമായി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ഏകദേശം ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെല്ലാം ഈ അത്ഭുത പ്രതിഭാസമുണ്ട് അമേരിക്കക്കും കാനഡയും ഇടയിൽ ഇതേ സംഭവമുണ്ട് എൺപത്തി ചില്ലാന കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ കടൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൗദിക്കും ഒമാനും ഇടയിൽ അതാണ് തോന്നുന്നു ബെഹ്റൈൻ പേരോന്ന് സൗദിക്കും ഒമാനും ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് 
അറ്റ്ലാന്റിക്കിനും പസഫിക്കിനും ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് ശാന്ത സമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാ പിന്നെ ആഫ്രിക്കൻ സീക്കും ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രശ്നം ഇതല്ല ഒരിക്കൽ പോലും കടൽ യാത്ര ചെയ്യാത്ത മീൻ പിടിക്കാൻ പോലും കടലിൽ പോകാത്ത ഒരു ശാസ്ത്രശാഖകളെ കുറിച്ചും അറിവില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അന്ന് ആട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരക്ഷരം എഴുതിയിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ ഇന്നും ആളുകൾക്ക് പറയാനുള്ള തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു അക്ഷരം എഴുതിയിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടില്ല മുമിനങ്ങളെ അദ്ദേഹമാണത് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാസ്വല്ലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട ആ രഹസ്യം തേടിയാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പിന്നീട് സഞ്ചരിച്ചത് ആ രഹസ്യമാണ് മഹാത്ഭുതം എന്നോണം തെളിയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് സചിത്ര സഹിതം ആ രഹസ്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥത്തെ നമ്മുടെ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അതൊരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന ചിന്തയല്ല നമുക്കുള്ളത് പിന്നെയോ അത് നമ്മുടെ പരലോക വിജയത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പോകുന്നു അവർ ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യാവകാശികളിൽ മിക്കവരും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റേതോ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ അതല്ല സത്യം അത് ഞാൻ പെടുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഞാനിതിൽ ഏതാണുള്ളത് ഏതിലാണുള്ളത് ഇതെൻ്റെ വേദമാണ് ഇതെൻ്റെ പരലോക രക്ഷയ്ക്ക് എൻ്റെ റബ്ബ് നൽകിയ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഇതിനെ കടച്ചു കടത്തി വെട്ടാൻ ലോകത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മതം എന്ന് പറയാൻ ആത്മാഭിമാനം കൊള്ളാൻ പര്യാപ്തമാവേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ കണ്ടത്ര ആ ശാസ്ത്രക്കാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഇല്ലാതിരിക്കൂല എന്ന് പറയാം അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഏയ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് ഐ അംഗീകരിക്കൂല ഗാന്ധിജിയുടെ കയ്യിൽ മഹാത്മാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കിണ്ടിയും ഒരു സൂചി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ അയച്ച് ഞാൻ വായിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കിണ്ടിയും സൂചിയും അദ്ദേഹം കയ്യിൽ വരികിൽ വെക്കുമല്ലോ ഒരിക്കൽ പോലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവസാനം കർസൂർബ ചോദിച്ചല്ലോ എന്തിനാണിത് അപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പട്ടിണിയിലാണ് അതിനിടയിൽ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങാനും നിലത്തുകൂടെ പോയാൽ അത് കുത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സൂചി അത് കഴുകാനുള്ളതാണ് ഈ കിണ്ടിയിലെ വെള്ളം എന്ന് അതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഞാനത് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് തമിഴ് മഹാകവി തിരുവള്ളുവർ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മക്കളെ ഭക്ഷണം നിലത്ത് പോയാൽ അതെടുക്കണം കഴുകണം തിന്നണം അത് എനിക്കൊരു മാനം കെട്ട വർത്താനിരുന്നു അതല്ലേ ഈ സമുദായം അല്ലേ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ നിലപാടതല്ലേ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തൂടി പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്തതാൻ അത് പിശാചിന് വിട്ടുകൊടുക്കല്ലേ മക്കളെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഇല്ലേ അന്നക്കനാത്ത തിരീഫി അയ്യി ലുക്കുമത്തി മറക്ക നീ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഏതിലാണ് നിനക്കുള്ള വർക്കത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിനക്കറിയില്ല അതൊരു പക്ഷെ ഈ വീണ് പോയതിലായിരിക്കും എൻ്റെ ഉമ്മവാപ്പമാർ അവനവൻ്റെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാണി നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന ഡൈനിങ് ടേബിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ച് നോക്കാണി നമ്മളുടെയൊക്കെ പ്ലേറ്റിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ച് നോക്ക് നമ്മളുടെയൊക്കെ കൈകളിൽ ബാക്കിയാകുന്ന ഭക്ഷണത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യലെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് കൈ ഒന്ന് വരലോ നീമ്പാൻ പറഞ്ഞാൽ മാനക്കേടാ പാത്രം പഠിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മാനക്കേടാ 
ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ പോയ ഒറ്റടുത്ത് തിന്നാത്ത ആളുകൾ മറഹത്താവൃതിയല്ലാഹുത്തലാൽഹുവിനെ ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് പറയും തൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് രാജ്യം സമൃദ്ധിയിൽ ആറാടുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിലെ ഒരു പണക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ സദ്യക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു അമീർ ഉൽ മൊമിനീൻ റലി അള്ളാഹുൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പാത്രമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വിരലിങ്ങനെ ഈപ്പുന്നത് കണ്ട ആ പുതു പണക്കാരൻ ഞങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആരുടേതാണ് സ്വഭാവം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച് അമീർ ഉൽ മൊമിനീൻ ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്നെ ഇങ്ങനെ മാനം കെടുത്തണോ കിട്ടിയത് തികയാത്തതുപോലെ ഇങ്ങനെ വടിച്ച് തിന്നിട് വിരലീപ്പിട് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ സദസ്സ് തരിച്ചിരുന്നു പോയി മൃഹത്താവർ നീല്ലാ വന്നു കൈ ഇങ്ങനെ നക്കി തീമ്പിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ആ മുഖത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ തെത്തുറക്കു സുന്നത്തിലി ഹാദി ഈ ബുദ്ധികൾക്ക് ആ സുന്ന തെത്തുറക്കു സുന്നത്ത് ഹബീബി ഈ ബുദ്ധികൾക്ക് ഇവരുടെ പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ പിന്നെ ചിരി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ഒരു സുന്നത്തിനേടാ തള്ളിയത് ആ അടി ആ അടി ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണോ എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ തല്ലണോ എന്നാണ് പാലോചിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ആയുഹല്ലീന ആമനു മുഹ്മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരാള് ഷഹാദത്ത് കലിപ്പ ചൊല്ലി അംഗീകരിച്ച് ചൊല്ലിയാലോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് മുസ്ലിമായി പിന്നെ അവൻ അള്ളാഹുവിലും മലായിക്കത്തിലും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രവാചകന്മാരിലും അന്ത്യദിനത്തിലും നന്മയതിന്മയിലും വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ ആരായി ഓ മുഹ്മിനായി ആ മുഹ്മിനാവേണ്ടത് ഒരു ഇസ്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ആയുഹല്ലതിന് ആമനൂ ഉദുഹുലോഫിസ്ലമിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പൂർണ്ണമായി വരണം ആ വരവാണ് അൽ കൗലു മാ കാലഹു സുഹാന വൽ ഫേണലു മാ ഫാലഹു റസൂലഹു സല്ലാ അലൈ സ്വല്ലം വാക്കുകളിൽ അന്തിമമായ വാക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്കാണ് പ്രവൃത്തികളിൽ അന്തിമമായ പ്രവർത്തന മാതൃക റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ സ്വലമയുടെ പ്രവർത്തന മാതൃകയാണ് അത് അംഗീകരിക്കാനും പിന്തുടരാനും സാധിക്കുമ്പോഴും മനസ്സ് വെക്കുമ്പോഴുമാണ് നമ്മൾ ആരാവുക നമ്മൾ ഉമിനിങ്ങളാവുക ഇപ്പം ഞാൻ വഴിവിട്ട് പോയതല്ല പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ പയ്യല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളാകുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് വേറെ വാക്കുണ്ടാവരുത് വേറെ ചർച്ച ഉണ്ടാവരുത് അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തെളിയിച്ചോളും ഞാൻ വരെ ആരും തെളിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ശാസ്ത്രീയമായ സൂചനകൾ ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തി തെളിയിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റേത് അവരൊന്നും മുസ്ലിങ്ങളല്ല എന്നാ പോയിൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്കൊന്നും അവരുടെ ഇസ്ലാമിൽ അണ്ടസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വരുമോ അവരോടല്ലേ നമ്മളോടല്ലല്ലോ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സത്യം സത്യമായും പറയാം കുന്തുഹൈറുമത്തിന് ഉഹർജത്തിൽ ഇന്നാസ് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടവർ ഉത്തമരായ ജനത ലോകത്ത് കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചവർ ആരാണെന്ന പറഞ്ഞ് നമ്മളെന്നാ പറഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങളെന്ന പറഞ്ഞ് അല്ല സ്വഹാവത്താണെന്നാ പറഞ്ഞ് അത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ മുഖ്യമായത് ഇതാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു പിന്നെ അവർ തലങ്ങും പിറങ്ങും ആലോചിച്ചില്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലിസ്വല്ലമ്മ പറയുന്നു പിന്നെ അവർ യാതൊന്നും 
ആലോചിച്ചില്ല ഒരൊറ്റ സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മക്ക വിജയത്തിന് വേണ്ടി നിബ്സൽ ലാരിസ്ലമ്മ പുറപ്പെടുന്നു താൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നിബ്സൽ ലാരിസ്ലമ്മ പറയാ പറയാ രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്നു വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ചില ആളുകളോട് മാത്രമാണ് യാത്ര മക്ക കീഴടക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ബദിരീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഹാറ്റ് ബിബിന് അബീബൽ തഴർ അലി അള്ളാഹോൻ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഈ കണ്ട ജനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ മക്ക കീഴടക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ടും മക്ക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കീഴടക്കും തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മക്ക മുസ്ലിങ്ങൾ കീഴടക്കുമെന്ന് കുറേശികൾക്ക് ഉറപ്പായാൽ അവരവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കും അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരെ അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരുമില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അവിടെ കുടുംബക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവിടെ ആരുമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പൊട്ടപ്പോയത്തെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് തൻ്റെ അടിമസ്ത്രീയായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഞങ്ങളിതാ വരുന്നു നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു മാത്രം വേറൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളിതാ വരുന്നു നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തും അദ്ദേഹം അത് പ്രതാ ചെയ്തത് ആ വിവരം അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ അവർ തന്നോടൊരു സ്നേഹം വെക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ തൻ്റെ കുടുംബക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള സ്വാലിഹായ ഖാലിസായ ഉദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടി ചെയ്തിട്ട് പോയി അന്ന് വൈകുന്നേരം നിമിഷല്ലാരി സല്ലമ്മ അലീബിൻ അബീ താലിബ് അലി അള്ളാഹുബിനെയും സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ് അലി അള്ളാഹുബിനെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അലി സെയ്ദ് അതിശീകരം പായാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് കുതിരകളെ സംഘടിപ്പിക്കുവീൻ സംഘടിപ്പിച്ചു അതായത് വിശ്വലാരി സ്ഥലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസം വഴി നടന്നാൽ ഒരു ഈത്തപ്പനത്തോട്ടം കാണും ആ ഈത്തപ്പനത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വെള്ളം വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു എഴുത്തുണ്ടാകും ആ എഴുത്തിന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായി ഓരോന്നും പറയലാ ഐ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇന്നാളിനോട് പറഞ്ഞതാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യാ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മൂപ്പര അങ്ങനത്തെ ആളൊന്നും അല്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ അലി ബിൻ അബീ താലിബ് അലി അല്ലാ ഒരു സെയ്ദ് ബിൻ ആരി സെയ്ദ് രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഉടനെ പോയി അതിവേഗം ഓടാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് പടക്കുതിരകളെ സംഘടിപ്പിച്ചു നബ്സുല്ലാ അലി സ്വലമ പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ അവർ സഞ്ചരിച്ച് നബ്സുല്ലാ അലി സ്വലമ പറഞ്ഞ തോട്ടത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്നു വേറൊന്നും ചോദിച്ചില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുണ്ടോ ജ ഉടനെ വരുന്ന് അന്ന ആരാ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇതൊക്കെ ആളെ ചോദിക്കാം ഇവരിതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല കയ്യിൽ കിട്ടി അവൾ അഭിനയിച്ചെന്ത് ആ എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ എഴുത്ത് ഏതെഴുത്ത് മര്യാദക്കായ എഴുത്ത് തരുന്ന നല്ലതെന്നാണ് ഇന്ന എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ എഴുത്ത് മര്യാദക്ക് തരുന്ന നല്ലത് നിന്റേൽ എഴുത്തൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് വസ്ത്രം അഴിച്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ പരിശോധിക്കുന്നു അലി അലി അള്ളാഹു വസ്ത്രം അഴിച്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ പരിശോധിക്കും ആ എഴുത്ത് മര്യാദക്ക് തന്നോന്ന് താൻ അപമാനിക്കപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി തലമുടിക്കെട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആ എഴുത്തെടുത്ത് അലി അലി അള്ളാഹു എൻ്റെ കൈയ്യിൽ കൊടുത്തു അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാ അലൈ വല്ലം ആ നബിതങ്ങളാണ് ഇപ്പം അറിഞ്ഞത് ആ നബിതങ്ങളുടെ നാവിലൂടെയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ കുറാനുള്ള വചനങ്ങളുള്ളത് ആ നബിതങ്ങളാണ് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ നബിതങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായത് പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഏതിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെയും തിരുസിൻ്റത്തിൻ്റെ ഈ കൽപ്പനകളിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ ഉണ്ടാകാവതല്ല അള്ളാഹു സുബാന ഓത്തേല അത്തരമൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അത്തരമൊരു ഈമാനികമായ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നമ്മുടെ മക്കളെയും ഉയർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഓത്തേല പറഞ്ഞത് മറജൽ ബഹ്റൈൻ എൽത്തക്കയ്യാൻ ബൈനഹുമാ മർജഹുൻ അപ്പൊ അത്തരം ഒരു നിമിഷാലിസ്ലമിയാണ് അവരോട് രണ്ട് കടലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു മറയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വിശ്വസിച്ചു അവർക്കത് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു തോന്നിയിട്ടില്ല അവരതൊട്ട് അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടില്ല 
ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വല്ലതീനത്ത ബഴവുംബി എസാൻ എന്ന ഗണത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുക സ്വഹാപത്തിൻ്റെ നന്മയിൽ അവരെ പിന്തുടരുവാൻ ഉള്ള ശ്രമം ആണുണ്ടാവേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ഇനി റബ്ബ് സുബാനോ തേല പിന്നെയും പറയുകയാണ് യഹുറുജോ മിൻകു മല്ലോ എലോ ഓ വൽമർജാൻ ആ രണ്ട് കടലുകളിൽ നിന്നും യഹുറുജു പുറത്തു വരും പുറത്തെടുക്കാം മിൻഹുമ ആ രണ്ട് കടലുകളിൽ നിന്നും അല്ലോ എലോ ഓ മുത്തം വൽമർജാൻ പവിഴങ്ങളുമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് അവിടെ കിലോമീറ്ററുകൾ താഴ്ചയിലുള്ള കടലിനാഴങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് സൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പരിശുദ്ധ കുറാൻ അവിടെ അത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരത് അംഗീകരിച്ചു അവരത് അംഗീകരിച്ചു കടലിനടിയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു അത്ഭുത നിധി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോത്തേല പറയുന്നു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വല്ലമ തങ്ങൾ അവരോടത് പറയുന്നു അവരത് മുങ്ങാൻ പോകാതെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവണം എന്നല്ല ഏത് കടലിനടിയിൽ മുത്തും പവിഴവും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം കാര്യത്തിലോ ഈമാൻ കാര്യത്തിലോ പെട്ടതല്ല പക്ഷേ അത് നബിസ്വല്ലി സ്വല്ലമയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അത് നമ്മുടെ ഈമാൻ കാര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അത് ഈ വിഷയമല്ല ഏത് വിഷയമാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാം പിന്നെയും ഫബി അയ്യി ആലായി റബ്ബി കുമാത്തു കദിബാൻ ആഴക്കടലിനടിയിൽ മുത്തും പവിഴവും ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനാണ് സൂറത്ത് അൽഖഫ് കാണാലോ മൂസാൻ അബിലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൂടെ ഹലിർ റലിയ ഹലിറും മൂസാൻ അബിലി ഇസ്ലാമും കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ക സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ മൂന്നാമത്തെ സംഭവം എന്താണ് ഫന്തലക്ക ഹത്ത ഇത് അത്ത് പിന്നെ അത്തയാഹില കറിയത്തിന് ഇസ്തത്തിലെ അവർ നടന്നു പോകുന്നു വഴിയിൽ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശം കാണുന്നു വിസന്നപ്പോൾ അവർ അവരോട് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആ ഗ്രാമക്കാർ അവരെ ആട്ടി ഓടിച്ചു ഓടിപ്പോകുന്നതിനിടയിൽ ഹലിറിൻ്റെ ചെക്കപ്പ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഒരു മതിൽ വീട് ഇടിഞ്ഞു പൊളിയാറായി കിടക്കുന്ന ഒരു മതിൽ ഹലിറിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ആ മതിൽ അഴിച്ച് പണിതു പൊളിച്ച് കെട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചു മൂസാൻ അബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ഖാൻ അലൌസി തലത്തഹദ്ലഹി അജറ ഇതിനേതായാലും അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂലി വാങ്ങണം ഒരു ഭക്ഷണം തരാത്ത ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഹലിറ് പറഞ്ഞ എന്തറിയോ ാണെന്ന് മൂസ നിനക്കറിയോ ഇല്ലല്ലോ ആ മതിലിന്റെ ഉടമസ്ഥനുണ്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇപ്പൊ മക്കളാണുള്ളത് മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ വാപ്പ അതിനടിയിൽ നിധി കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കൾ പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ആ മതിൽ പൊളിഞ്ഞു ചാടിയാൽ ഇതി നാട്ടുകാർ കയ്യേറും അപ്പോൾ മക്കൾ പ്രായപൂർത്തി എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് എടുക്കുവാനുള്ളതാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ അത് അങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കെട്ടിവെച്ചത് അള്ളാഹു റഹ്മാനാണ് റഹീമാണ് വധൂദാണ് റഊഫാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം അത് അതേപോലെ ഒരു സംഗതിയാണ് കടലിനടിയിൽ ആഴക്കടലിൽ ഇത്തരം ഒരു അത്ഭുത സമ്പത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് മനുഷ്യരെ നിങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫബി അയ്യ ആരായി റബ്ബിക്കും മാത്തുക്കന്തിമാൻ ഫബി അയ്യ ആരായി റബ്ബിക്കും മാത്തുക്കന്തിമാൻ സ്വർത്ത് താഹ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല അള്ളാഹു വരാൻ റബ്ബു സമാവാത്തി വല്ലറി വമാ ബൈനഹുമ വമാ തഹത്ത സ്ഥറ അല്ലേ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ളതിനെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് അതൊക്കെ ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന് അറിയാം അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് നല്ലതും പറയാം അത് പറഞ്ഞാണ് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി 
അല്ലേ അത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി നോക്കണതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള വിശ്വസ്തത അത് പറഞ്ഞു തന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസഫാ സല്ലാ അലുസ്ലമയുടെ അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അറബികൾ മുസ്ലിം പക്കക്കാർ പറഞ്ഞത് മാജറബിനാക്കാക്കെതിബാക്കെതിബായി മലയുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു കുതിരപ്പെട്ട ആൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അപ്പോഴത്തൊരു വാള് വരി എന്തിനാണ് വാള് വരി അവരോട് പോരാടാൻ ആരാ അവിടെ കുതിരപ്പെട്ട ആളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു താൻ നിങ്ങൾ അങ്ങ് തന്ന താങ്കൾ തന്നെ മെഹമ്മദേ താൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ ഞാൻ പിന്നെ വിശ്വസിക്കാതെ അതെന്താ കാരണം മാജറബിനാക്കെതി വാ താങ്കൾ ഇത്രയും കാലം ഒരു കളവും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ആ വിശ്വസ്തതയുടെ പേരിലാണ് അതിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലാ സല്ലാ അലിസ്ലമ ദീൻ ഉൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അമരക്കാരനായത് ആ വിശ്വസ്തത അംഗീകരിച്ചപ്പോഴാണ് സഹാബത്ത് അത്യുന്നതിയിലേക്ക് ഉയർന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി കടൽ കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു അനുഗ്രഹം വലഹു അള്ളാഹുവിനുള്ളത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റേത് തന്നെയാണ് വലഹുൽ ജവാരി വലഹുൽ മുൻഷാ വലഹുൽ ജവാരി വലഹുൽ ജവാരുൽ മുൻഷാത്തുൽ ബഹരി കല്ലാഹലാം അവനുള്ളത് തന്നെയാണ് അൽ ജവാർ കപ്പലുകൾ അൽ മുൻഷാത്തു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഫിൽ ബഹരി കടലിൽ കല്ലാഹലാം പർവ്വത സമ്മാനം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കപ്പലുകൾ കടലിന് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് റബ്ബ് സുഹാനഹുവത്താലായുടെ കുതിരത്തു കൊണ്ടാണ് ആ കുതിരത്ത് അവന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ യാത്രാപഥമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ യാത്രാ സാമഗ്രിയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായതാണ് ഇതൊക്കെ ആരോടാ മക്കക്കാരോടും മദീനക്കാരോടാ അല്ലേ സ്വഹാപത്തിനോടാ നമ്മളോടല്ല നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് പോകലാണല്ലോ അപ്പോൾ അല്ലേ പക്ഷേ ഈ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തൊരു സംഗതി രസതന്ത്രം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജതന്ത്രം അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകാം പക്ഷേ ഇരുപതിനായിരം അമ്പതിനായിരം മെട്രിക് ടണ്ണൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വന്ന് ഇറങ്ങാനും പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള കപ്പലുണ്ട് അല്ലേ യു ആ പിന്നെ യു എസ് എയുടെ വാഷിങ്ടണൊക്കെ പിന്നെ കപ്പലുകളൊക്കെ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ഈ സൗകര്യമുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിന് മുകളിലാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിമാനം താഴേക്ക് വീണാലോ കപ്പലിലല്ലാതെ താഴേക്ക് വീണാലോ അത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കാണാൻ കിട്ടണില്ല ആ കപ്പലിൽ നിന്ന് എന്തൊരു വസ്തു താഴേക്ക് വീണാലും അത് കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ കപ്പൽ അപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക കപ്പലാണെങ്കിലും തോണിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലം വെച്ചാലും ആ ഊർജ്ജവും തന്ത്രമൊക്കെ അവിടെ സംവിധാനിച്ച് വെച്ചവൻ്റെ പേരാണ് അള്ളാഹു ആ ഊർജ്ജവും തന്ത്രമൊക്കെ അത് അങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചവൻ്റെ പേരാണ് അള്ളാഹു അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് പരിപാലിച്ച് പടി വഴിയായി നിലനിർത്തി വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നവൻ അള്ളാഹു റബ്ബ് സമാവാതി വല്ലർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആലോചിക്കാറുണ്ട് പത്തും പന്ത്രണ്ടും നിലകളുള്ള വലിയ മഹാ കെട്ടിടങ്ങൾ പോലുള്ള കപ്പലുകൾ കടലിന് മുകളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത് ബേപ്പൂരിൽ പോയിട്ട് ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള ഒരു കപ്പൽ കയറി നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത ആയിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അറിയാതെ കയറിപ്പോയതാ അങ്ങനെ അവൻ അവൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളെ റൂമിൽ പോയി ഞാനും ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കട്ടഞ്ഞായി എടുക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഞങ്ങളോട് അപ്പം പറയുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയോ അപ്പം ഞാൻ മുഖത്തുപോക്കി ഇവൻ പറയാണ് വെള്ളത്തിൽ പത്ത് മീറ്റർ താഴെയാണ് വെള്ളത്തിൽ പത്ത് മീറ്റർ താഴെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴുള്ളത് ഇത് കപ്പലിൻ്റെ അടിത്തട്ടാണ് ഇതിന് മുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം പല ഹുൽ ജവാരിൽ മുൻഷു ഫിൽബഹരി കല്ലാണ് ഈ അള്ളാഹു സുബാനോത്താരായുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് 
നിമിഷം പ്രതി ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഏത് വൈൻ തഴുതു നിയമത്തല്ലാഹി ലാത്തുഹ്സൂഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമത്ത് കൂടെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അത്രയുമാണ് പക്ഷേ ഇന്നൽ ഇൻസാൻ അല്ല ലലൂമുൻ കഫാർ ഇതൊക്കെയും അനുഭവിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ മഹാ അക്രമിയും കൊടിയ നന്ദി കെട്ടവരുമാകുന്നു അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ വലഹുൽ ജവാരിൽ മുൻഷാത്തു ഫിൽ ബഹരി കല്ലാണലാം അഴലാമു പോലെ പർവ്വതങ്ങൾ പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കപ്പലുകൾ കടലുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്ത് മൂലമാണ് ഫബി അയ്യ ആലായി റബ്ബിക്കുമാത്തൊക്കെ ദിബാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൂറത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുമുണ്ട് മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ പക്ഷേ ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല കുല്ലുമൻ അലിഹ ഫാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഫാൻ ഉണ്ട് നല്ലല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുല്ലുമൻ എല്ലാ ഓരോരുത്തരും അലൈഹ ഭൂമിയിലുള്ള ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള മനുഷ്യരെയും ചിഹ്നങ്ങളെയുമാണല്ലോ ഇത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള സർവമാന സംവിധാനങ്ങളും വസ്തുക്കളും ഫാൻ നശിച്ചു പോകും അതിലിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നിന്റെ വല്യപ്പയും വാപ്പയൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പല്ല അല്ലേ എൻ്റെ വല്യപ്പയും വാപ്പയും വല്യമ്മയും ഉമ്മയും എൻ്റെ മക്കളും വേറെ കുട്ടികളും ഒക്കെ മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാത്രം ഇവിടെ നിലനിൽക്കൂലെന്ന് ഉറപ്പല്ല എൻ്റെ വല്യപ്പയും വാപ്പാൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും മരങ്ങളും ഒക്കെ കുറേയൊക്കെ നശിച്ച് തകർന്നു പോയി ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ നിൽക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് എത്രയോ ചക്കയും മാങ്ങയും വീണ്ടായി നശിച്ചു പോയി ഞാൻ പിന്നെ ഞാനായിട്ട് ഇവിടെ ബാക്കി നിൽക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അല്ലേ ിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചിരഞ്ജീവിയാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലഖാന റസൂലുല്ലാഹിഹാദു അള്ളാന്റെ റസൂല് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അത്രയും പറയാനുള്ളൂ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ബാക്കിയാവുമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് ബാക്കിയാവും താങ്കൾ പോലും മരിച്ചാൽ പിന്നെ ബാക്കി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ അല്ല ചോദിക്കാം താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് ഒരാളും ചിരഞ്ജീവി ജന്മം പ്രസിദ്ധ ചിന്തിച്ച വരില്ല ഇനി താങ്കളും മരിക്കും പിന്നെ വാക്കിയുള്ളവർ വാക്കിയാവും ഇല്ല കൊല്ലുമന്നലിഹാഫാൻ എല്ലാവരും അവശേഷിക്കുക അള്ളാഹ് സുബാനോ താലാവിയുടെ വജിഹു മാത്രമായിരിക്കും ദുൽ ജലാലി മഹത്വത്തിൻ്റെയും വല്ലിക്കറാ ഔദാര്യത്തിൻ്റെയും ഉദാരനും മഹാനുമായ റബ്ബു തമ്പുരാൻ്റെ മുഖം മാത്രമാണ് ബാക്കിയാവുക അവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് റബ്ബിൻ്റെ മുഖമാണ് ബാക്കിയുണ്ടാവുക എന്നാ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്താ അള്ളാഹുവിനൊരു മുഖമുണ്ട് എന്നാ പക്ഷെ ആ മുഖം എങ്ങനെയാണ് അറിയില്ല അത് മുഖം തന്നെയല്ലേ ആണ് അതിന് മറ്റെന്തിനോടെങ്കിലും സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അന്തേ അള്ളാഹു സുബാനോത്തേല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് നെഹലി പറഞ്ഞിട്ട് ഫല തളരിപൂൽ ഇല്ലാഹിൽ അംസാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ബസ് 
അള്ളാഹുവിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയരുത് അള്ളാഹു ട്രാൻസ്ഫോമർ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് ആളല്ല അള്ളാഹു അമ്മോശങ്കാക്കാനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് ആളല്ല അള്ളാഹു മന്ത്രിമാരെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് ആളല്ല അള്ളാഹുവിന് മുഖമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തൃപ്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് ആളല്ല പിന്നെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള വർണ്ണനകളും വിശദാംശങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ വെച്ചത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അഹുൽ സുന്നത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ വെച്ച് അത് അവസാനിപ്പിക്കുക അതിനപ്പുറത്തേക്കും പോകാവതല്ല അത് നിഷേധിക്കാവതുമല്ല അത് നിഷേധിക്കാവതല്ല അത് നിഷേധിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു ടീമുണ്ട് അതിന് വ്യാഖ്യാനം ചമച്ചവരുണ്ട് ആ വ്യാഖ്യാനം ചമച്ചവർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് വിശ്വാസപരമായി അശാരി തൊലീക്കത്തോ മാത്തുരി തൊലീക്കത്തോ വിശ്വസിക്കണം അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അശേരിയുടെ ആദ്യത്തെ നിലപാടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി കുർഷിത ഖുർആാനിൽ വന്ന മുത്തശാബികളായ ആയത്തുകൾക്ക് തെവിയിൽ നടത്താം അത് വിശദീകരിക്കാം വർണ്ണിക്കാം അദ്ദേഹം മരണത്ത് മരണത്തിന് അടുത്ത കാലത്ത് അത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഖിൽ സുന്നത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അശേരി തൊലീക്കത്തിന് അംഗീകരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ സമസ്ത പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അവരിത് ഇപ്പോഴും വ്യാഖ്യാനിക്കും അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കും ഇത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തുടങ്ങിയത് ആരാണ് നൃതങ്ങൾ വാസുലിബിന് അത്താഹ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യരാണ് അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു താബിയണി ആയിരുന്നു കേട്ടോളി നല്ല കേട്ടോളി താബികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താ ഏറ്റവും ഉത്തമരായത് സ്വഹാവത്ത് അവരെ തുടർന്ന് താബിയുകൾ അവരിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ആര് വാസുലബിനത്താൾ എന്തിന് പറ്റിയതെന്നറിയോ അദ്ദേഹം ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അൽ ബസരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഹസൽ ബസരിയോട് ചോദിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അറഹ്മാനും അല്ലെ അരസിസ്തവാ എന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു അവൻ്റെ അരസിൽ ഇസ്തിവാ ആയി എന്നുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ച് കൈഫൽ ഇസ്തിവ അത് എങ്ങനെ പാ ഇരുത്തൻ നീ കേട്ടോളി അതെങ്ങനെ ഉസ്താദെ പാ ഇസ്തിവാ മറുപടി എന്താ അറിയോ എന്നാ മറുപടി എനിക്കറിയില്ലാന്നല്ല ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉത്തരം പറയുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചോളി അള്ളാഹുവിന് കൈയുണ്ട് എന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് മുഖമുണ്ട് എന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് അള്ളാഹു ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒന്നാം ആകാശത്തേക്ക് എല്ലാ പിന്നെ രാത്രികളിലും ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് സ്വഹിയായ വചനങ്ങളിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൈകൾ വൽ യഥാഹും അബുസൂത്തത്താൻ അവൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും അവൻ വിടർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ട് അസൽ ബച്ചാൻ മറുപടി കേട്ടോളി അൽ ഇസ്തിവ ഉമാണരോം അള്ളാഹു അവന്റെ അരസിൽ ഇസ്തിവ ആയി എന്നത് അറിയപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് വൽ കൈഫി എത്തും അജഹോൽ അതിന്റെ രൂപം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അത് അജ്ഞാതമാണ് വൽ ഇമാനു ബിഹി വാജിബ് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും തിരുസുന്നത്തിലും ഉള്ളതുപോലെ വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധവുമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ബിദാത്താണ് ഇറക്കി വിടറ ഇവനെ വിടുന്ന ആ പദത്തിൽ നിന്നാണ് മൊഴി എന്ന ഒരു കക്ഷി ഉണ്ടായത് കേട്ടോളിയും എന്ന ഹസൻ ബസീർ അലി അല്ലാഹുബിന്റെ ആ വചനമാണ് ആ കൽപ്പനയാണ് ഇറക്കി വിടറ ഇവനെ ഇവൻ അഖിൽ സുന്നത്തിന്റെ ആളല്ല പുറത്താക്കിടാൻ ആ പുറത്താക്കിയ ചെങ്ങായിയുടെ വാസിലിപുനത്തായിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ആര് മഴത്തിലികൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയ കക്ഷികളാണ് അപ്പോ അവര് സുന്നത്തിന് നിലപാടെന്താ ജലാലി വല്ലിക്കറാം 
മഹത്തായ മഹത്വമേറിയ ആദരവേറിയ റഹ്മാനായ റബ്ബിൻ്റെ മുഖം ബാക്കിയാകും വൽ വജുഹുമാലോം അള്ളാഹുവിന് മുഖമുണ്ട് എന്നത് അറിയപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് വൽ കൈഫി എത്തുമജുഹോൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല വലിമാനുബിഹി വാജിബ് അതങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് വസ്സു ആലു അൻഹുബിദ അത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ അത് അംഗീകരിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന അഖിലസുന്നത്തിൻ്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും നമുക്ക് തോഫീക്കത്തിൽ പറയാവട്ടെ വസുല്ല ദൗസല്ലമല്ല മുഹമ്മദ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്ത്